Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı soyun hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diyarı Konya'dan kucaklı olsun sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Artık kış dönemi geldi. Ve kış dönemi geldiği için ve ben çiçeklerimi içeri aldım. Çiçeklerimi alırken de çiçeklerimi biraz temizledim. Bakım yaptım. Ve onları size kısaca aktarmak istiyorum. Hem şöyle güzelliklerimi gezdiriyorum hem anlatıyorum dostlarım. Bakın bütün çiçeklerimi aldım. Siz de bütün çiçeklerinizi alabilirsiniz. Özellikle yaprak güzelleri olsun, dikenler taze olsun onların muhakkak içeri alınması gerekiyor. Normalde kalonşa çiçeklerim de Bakın büyük kalonşalarında onların da içeri alın, alınmaması lazım. Hani onlar dışarıda kalabilir. Problem olmaz ama ben yine dolu yağar. Hani başıma bir şey başka bir şey gelir. Afet gelir diye korktum ve içeri aldım. Şimdi size neler yaptığımı bahsedeceğim. Çok basit. Çok basit bir işlem yapacağım dostlarım. Öyle kür falan yok bugün. Sadece çiçek bakımı. Biraz bilgiler vereceğim. Dostlarım kıştan e, artık hani kış dönemine girerken çiçeklerimizi önce bir odaya alışması için bir iki gün kür yapmayacağım ben. Dinlendireceğim. Daha sonra ise kür yapacağım. Şimdi yapacağım işlem sadece püskürtmede suyumu koydum. Ve suyumdan sonra sadece yapraklarını temizleyeceğim. Sonra da su fıskırtacağım. Çünkü biraz bekleyelim. Aniden hani çiçeklerimiz zaten strese girecek ve ben onların stresten çıkması için birkaç işlem uygulayacağım. Evet. Temizlik zamanı başladı. Şu yer sarı yapraklarını kırıyoruz dostlarım. Bu sarı yapraklarını temizleyeceğim. Artık kış dönemi geldi. Ve günlük yağmur yağmaya başladı. Ve bu yağmurlarda çiçeklerimizi çok olumsuz etkiler. Artık soğudu. Aniden bir dolu yağsa gecede gündüzde haberimiz olmaz. Korktum. Normalde kalan şu çiçekleri almamam gerekiyordu. Ama yine de korktum. Hani aniden şey olursa diye. Bu temiz. Şimdi şöyle su çıkalım. Parlatalım. Sileceğim bir de bunları. Yapraklarını şimdi çamurdan kirden pastan kurtulsun diye. Evet. Şöyle yaprak güzelim be. Ona da fıstık yapacağım. Güzelce ne parlasın benim kızım. Rozet çiçeğimin bakın dostlarım. Rozet çiçeğim. Ona da fıstık yapıyorum. Şöyle yapraklar parlasın. Hem her çiçek böyle seviyorlar. Bu da benim açmayan yani. Hani diken tacım daha yeni aldım diken tacım. Yeni dikim daha açmadı. Bu kızımı da böyle sayın. Şimdi sardunyama geçtim. Sardunyamın temizlenecek yaprakları var. Hemen şöyle kuru yapraklarını alalım ki sıkıntı yaratmasın. İleri de temizleyelim. Saksımda da bir iki yaprak var. Onları da temizleyelim. Bu bir bakım videosu çiçeklere. Dışarıdan aldığımız çiçeklerin bakımıdır. Bakın dikenler tacıma bakın ne güzel açmış annesinin güzeli. Şimdi bunu da sulayalım. Yapraklar temizlensin. Taklansın. Ter temiz olsun. Benim güzel kızım benim narlı kızım da nurlu kızım. Geldik kalonşamıza. Bakın dostlarım şu kalonşamın güzelliğine bakın. Ya annesinin nar tanesi. Şimdi ben bunu bugünden sonra buradan keseceğim. İkisini bir keseceğim bu açı. Bir tık daha açıp sulayayım. Birazcık yerini alırsın. Bir iki gün sonra keseceğim. Belki hani yerini yadırladığı için küser diye kesmedim. Yani kesem çünkü e, kalonşalarımızı buradan kesmek gerekiyor çiçeğe olduğu zaman. E bu kalonşam da çiçeğe solmaya başladı. Ya onu da kesince mağanlık geldi. Ama yerini değiştirdiğim için kalonşamı 
şey ekleyeceğim hani bir iki gün daha bekledikten sonra keseceğim bakın yaprak çizelim bunu da sıyalım bir yapraklarını yağmur, pis yağmur suyu gitsin üzerlerinden bakın dostlarım bu da benim güzel sardım yem tomucuklarını göstereyim size buradan da tomucuk vermeye başlıyor dur kız nereye gitti tomucun senin şurada bir yerdeydi sulayım da göstereyim hem sulayım hem göstereyim sularken bu da yeni ekim bunun ben üstünde şey vardı kestim ee, ölmüş şey vardı dostlarım ölmüş şeyi muhakkak kesiyoruz ha pardon yanlış bakmışım bunda da vardı ama nereye gitti bilmiyorum tohum bu kızım sardunya eylül ayının neredeyse sonuna geldik ve benim sardunyalarım gördüğünüz üzere hala tohum veriyor şimdi bu yapraklarını da temizleyeceğiz temizleyelim pis yapraklarını temizleyelim su sıkacağız şimdi hatta masama sığmadı camın önüne de koyabiliyorum sardunyamı çünkü sardunya güneşi sever ama doğrudan güneş değil tabi benim bu odamda doğrudan güneş almıyor öğlen sonu güneş aldığı için ben bunu camın önüne koyuyorum sardunyalarımı bakın şimdi masa bu halde daha gelecek bir sürü çiçeğim var şöyle bakın ilk halinden sonra çiçeklerim parladı güzelleşti bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Arsoyun Hobileri YouTube kanalıma sizleri her zaman bekliyorum